जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहू मेरी हम तुम इससे पहले मर जाओगे और ये तुमसे जरा बाद में मर जाएगी बहरहाल मौत तो तुम दोनों का मुकदर है मेरा यकीन करो वो मुझसे सिर्फ अपनी बीमारी डिस्कस करने आती थी क्योंकि उस वक्त तुम्हें अपनी एज के बारे में खुद नहीं था और तुम उसे ही सारा इल्जाम देके पता नहीं उसके बारे में क्या क्या सोच रहे थे जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहू मेरी हम नावा दिल तो हम मेरा भी यही करते हैं तुम हारे लगे और अपने बच्चे के लिए एक बहुत लंबी तुम फिक्र ना करो मैं चलता हूँ तुम दोनों के साथ नहीं भैया शाफी की तबीयत बहुत खराब है मैं मैं खुद ले जाऊंगी तो भाई जी खैरियत है शाफी को कहा लेके जा रहे हैं वो शाफी की तबीयत को ज्यादा ही खराब हो गई है उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा अल्लाह खैर करे ज्यादा परेशानी वाली बात अस्पताल जाना है तो ठीक है ना मैं ले जाऊंगा उसको अस्पताल नहीं आप कहने दें भैया मैं ले जाऊंगी अभी यह कमाल करती है भाई थी और मुझे गैर समझ रही है शाफे मेरे भाइयों की तरह हम दोनों ख्याल रखेंगे उसका और भाई जी टेंशन ना लें हम ले जाएंगे सलमान बिल्कुल ठीक कह रहा है तुम दोनों के साथ जाएगा तो सहूलत रहेगी फिर मुझे भी कुछ परेशानी कम होगी गाड़ी निकाल जाना गाड़ी निकालता हूँ तो शाफे को लेकर आओ लेकिन तुमने अपनी सेक्रेटरी सेलेक्ट करने में कुछ ज्यादा जल्दी नहीं दिखाई अभी तो और बहुत सी लड़कियां थी जिनको इंटरव्यू किया जा सकता था माँ मुझे लगता है मैं बिया के साथ काफी कंफर्टेबल हूँ वैसे माँ आपने मेरी शादी से इमरजेंसी में की क्यों है मैं शाम से उलझ रहा हूँ कि आपका और माहू का प्लान क्या आप कुछ छुपा रही है अल्लाह करे माँ आप जो कह रही है वही सच है मुझे लगता है आप दुनिया की वो बेमिसाल माँ है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए जी आपका मुंह तो अंदर से काफी पक रहा है काफी इन्फेक्शन है क्या हम्म। अच्छा आपको खाने की नाली में या फिर खाना खाते हुए हलक में कुछ तकलीफ महसूस होती है जी खाना निकलते हुए काफी तकलीफ होती है अब तो खासा दर्द रहना शुरू हो गया है अच्छा ठीक है आप मेरे साथ आए मैं आपका वेट चेक करते हूँ
चाफे आपका तो वेट काफी तेजी से कम हो रहा है बिया का चेक करें उसका तो तेजी से बढ़ना चाहिए ना बिया आज आप वेट चेक कराओ फिर माशाल्लाह बिया का वेट गेन हो रहा है डॉक्टर आयशा इसके वो बाकी के टेस्ट और ट्रीटमेंट भी कर लें चलो हरे देखो मेमुना तुम ज्यादा जज्बाती मत हो शाफे को दो एक दिन भी आके घर रहने दो वो फिर कूल डाउन हो जाएगा थोड़ा सा समझने लगेगा फिर हम जाकर उसको मना कर ले आएंगे मुझसे एक मिनट सबर नहीं हो रहा तुम दो चार दिन की बात कर रहे हो बस मुझे नहीं पता मैं जाकर उसे मनाऊंगी समझाऊंगी और ले आऊंगी अच्छा बात सुनो पहले तुम अभी नासिर को फोन करो उससे पूछो कि शाफे की तबीयत कैसी है वो इरिटेट तो नहीं कर रहा हाँ ठीक है मैं इसे फोन कर दी का फोन तो मुसलसल बिजी जा रहा है वो किसी और से कुछ जरूरी बात कर रहा होगा फोन पर तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बहन की जरूरत बन जाओ और वो अमेरिका जाने का ख्याल अपने जेन से ही निकाल दे क्या करूं क्या करूं आखिर मैं ऐसा क्या करूं ये कौन है अननोन नंबर है कोई हेलो सलामकुम मैडम जी uh, मैं जी सलमान बात कर रहा हूँ सलमान कौन जी 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 वही तबीदना का भाई असल में मैंने बताना ये था कि शाफे और बिया को मैं अस्पताल लेकर आया हूँ क्या बिया और शाफे हॉस्पिटल में क्या हुआ उन्हें और किस हॉस्पिटल में हो तुम इस वक्त वो मैडम जी शाफे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मैं ना उसकी मेडिसिन लेने आया हूँ डॉक्टर आयशा ने ना उसको एडमिट कर लिया हुआ है मैं आ रही हूँ मैं अभी आ रही हूँ मैडम जी बात सुने वो मैडम जी असल में बात यह है कि वो वो जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी है ना एक मेडिसिन तो मिल ही नहीं रही और दूसरी मेडिसिन जरा महंगी है जी तुम जितने की भी है किसी तरह से भी ले लो मैं तुम्हें आके पैसे दे दूंगी तुम पैसों की फिक्र बिल्कुल ना करना उसकी दवा फौरन ले लेना मेरा जो कुछ भी है मेरे बेटे शाफे का है प्लीज उसका ख्याल रखना ठीक है मैडम जी आ, मैं ले लेता हूँ आप परेशान ना हो क्या हुआ है शाफे और भी अस्पताल में तबीयत अच्छी नहीं शाफे की ड्रिप तो मैंने लगा दी है अभी इसमें एक इंजेक्शन डालना बाकी है जैसे वो आ जाता है तो मैं डाल देती हूँ भैया मेरी ख्वाहिश थी कि तुम कभी भी मेरी नजरों से दूर न हमेशा हर जगह हर वक्त मेरे साथ हो लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था भैया कि अस्पताल में मेरे और तुम्हारे बिस्तर भी साथ साथ होंगे शाफे अगर अल्लाह ताला ने 
हमें एक साथ हंसाया है तो रोने के लिए दुख भी मुश्तरक कर दिया है देखे ना यही तो मोहब्बत है हमारे दिल हमारे बचूत एक दूसरे के एहसास के साथ बंधे हैं मैं आपकी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ और आप मेरी मुझे मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं मैंने तो नाम भी सोच लिया है अच्छा हुँ? क्या मेरी बहुत खूबसूरत मिली है इतफाक से जरा सी जिंदगी लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी और शुक्र है मैडम जी आप आ गई हैं हाँ सलमान वो शाफे कहा है और उसकी दवा मिली हाँ जी वो बड़ी मुश्किल से मिली है मैंने मेडिकल स्टोर से ले लिया मेरे पास पैसे नहीं थे तो मोबाइल रखा है मैंने अच्छा अच्छा नहीं नहीं पैसे तो मैं ये ही ये रख लो पैसे तो मैं तुम्हें और भी दे दूंगी प्लीज मेरे शाफी का ख्याल रख जब अल्लाह पाक ठीक करेगा जी आपके तो वैसे ही बड़े एहसान आते हैं अल्लाह पाक ने ना मौका दिया है सांस चुकाने का भाई ये बताओ शाफे कहाँ है शाफे जी वो बिया के साथ वो अंदर है उस कमरे में आए मेरे साथ ये सीधा जाएंगे ना जी उस कमरे में अच्छा ठीक है थैंक यू इस इंजेक्शन में आपके वैक्सीन है जिससे आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी शाफे, क्या हुआ बेटे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत एकदम खराब क्यों हो गई मुझे हाथ मत लगाए आप मत लगाए मुझे हाथ क्या 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 हो गया बेटे मैं मा, मैं मा? मा? आप मेरी माँ नहीं है और नहीं मैं आपका बेटा हूँ ठीक है जाए आप यहाँ से कैसी बातें कर रहे हो बेटे मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो कभी खत्म नहीं हो सकता माँ मैं खत्म होने वाला हूँ तो रिश्ता किस बात का और वैसे भी रिश्ते माँ एतम और भरोसे के होते हैं पर एक और झूठ के नहीं होते हैं जाए आप यहाँ से शाफे बेटा पहले इसकी बात तो सुन लो फिर तुम जो चाहे मैं इनका दिया हुआ जख्म नहीं सह पा रहा आप लोग चले जाए यहाँ से जाए यहाँ से प्लीज भैया तुम तुम समझाओ इसे ना ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं नहीं भैया तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं मैं तुमसे कितना टूटा हूं मैंने तुम्हें दुखी ना करने की वजह से तुमसे अभी तक इस बारे में बात नहीं की लेकिन मुझे यकीन नहीं आता मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरी माँ मेरी माँ जो यहाँ पे खड़ी हुई है उसने मेरे साथ ये की है अब माँ मेरी चाहे यहाँ से आप प्लीज चली जाए शाफे क्या क्या हुआ क्या हुआ है प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए पेशेंट को हाइपर मत करें नहीं मैं मैं इसकी माँ हूँ मुझे इससे जरूरी बात करनी है थोड़ी देर ठीक है फिर आप यहाँ पर रुके मैं चला चाहे प्लीज चाहे डोंट डू दिस प्लीज हम जा रहे हैं हम जाते हैं जाते हैं चलो मैं बोलना चाहूँ जा रहे हैं मेरी बेके नारा सिलेर में कि मेरी रहों को डुबो दिया किसी तैरते हुए जहर मेरी आरज़ू थी के 
सुख मिले मगर आंसुओं भरे दुख मिले मैं अकेला अपनी ही जात में मैं उदास अपने ही शहर तुझे क्या कहूं मेरी हम जो मिला मुझे कोई दर्द था बिंदा काफी देर हो गई है उनको अस्पताल गए हुए किसी ने बताया ही नहीं कि कैसी तबीयत है शाफे की हाँ जी मेरा भी बहुत दिल घबरा रहा है अल्लाह खैर ही करे और ना ही कोई बिया ने कॉल करके बताया तो मैं सलमान की कोई कॉल आई नहीं सलमान की तो कोई कॉल नहीं आई फिर जाओ उसे कॉल करके पूछो उसे पूछो हाँ जी मैं अभी कॉल करती हूँ आप आए आराम से बैठे इधर मैं करती हूँ कॉल अल्लाह खैर मिला फोन के नहीं देखिए आंटी शाफे की कंडीशन तो आप सब लोगों के सामने ही है इसलिए मैं आप सबको मजीद अंधेरे में नहीं रखना चाहती एक्चुअली शाफे अब बिल्कुल ठीक नहीं है क्या क्या मतलब क्या क्या कहना चाह रही मेरा मतलब ये कि शाफे का एड्स अब एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है और कोई मेडिसिन उसे फायदा नहीं पहुंचा सकती बल्कि उसकी हालत अब दिन ब दिन खराब होती जाएगी ये कैसे हो सकता है नहीं नहीं मैं 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 ऐसा होने नहीं दूंगी मैं मैं अपने बे, बेटे के लिए सब कुछ अप, अपनी सब कुछ चीजें अब सब कुछ कुर्बान कर दूंगी मगर ये, ये नहीं हो सकता देखो कवरेज मैं मोना हिम्मत से कम लो प्लीज नहीं नहीं तुम तुम मेरी बात नहीं समझे तब इन लोगों ने शुरू दिन से मेरी उम्मीद बंधवाई और फिर अब मुझे अब ये मुझे ऐसे कह रहे हैं कि ये थोड़ी होता है मैं मैं अपने बेटे को अमेरिका ले जाऊंगी मैं बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगी मैं मैं ये बात नहीं मानती मैं मैं मोना ट्राई टू अंडरस्टैंड कवरेज इस अस्पताल के ट्रीटमेंट में मुझे कोई भरोसा नहीं है ये थोड़ी होता है कोई ये कोई बात है भला ऐसे ऐसे थोड़ी होता है मैं मोना आई एम सॉरी डॉक्टर साहब वो मां है It's okay, I understand. मैं देखता हूं क्या कहा है उन्होंने बी और शाफिद दोनों को इस पर तालमे एडमिट कर लिया और बिया का तो मुझे नहीं पता बाजी हाँ मगर शाफे के बारे में डॉक्टर ने कोई अच्छी बात नहीं की क्या अच्छी बात नहीं की डॉक्टर ने कहा है कि शाफे का एड आखिरी स्टेज पर है और वो बहुत जल्द मरने वाला है मरने वाला है है आपकी खुद की तबीयत खराब इन छोटी छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ दे मेरी फिक्र छोड़ो ये बताओ कि ये सलमान क्या कहना था सलमान ने क्या कहना था उसने तो वही कहा है ना जो उसने डॉक्टर के मुंह से सुना है अच्छा चलो फिर वही बता दो जो डॉक्टर ने कहा है इस बीमारी के बारे में मुझे ज्यादा तो पता है नहीं मगर सुनने में आया है मरीज की ज्यादा जिंदगी नहीं होती इस बीमारी में और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है इसमें मरीज की जिंदगी थोड़ी होती है आहिस्ता आहिस्ता उसे मर ही जाना होता है शायद डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि शाफे की जिंदगी बहुत थोड़ी है जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह करता है डॉक्टर नहीं करता डॉक्टर ने फैसला नहीं किया 
اس نے تو اپنا تجربے اور اندازے سے جو بتانا تھا بتا دیا کیا کہا ڈاکٹر نے یہی ناصر کہ اب شافے کی زندگی بہت تھوڑی ہے اس کی حالت تو یہی بتاتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں نا ایڈوانس سٹیج پر ہے کسی وقت بھی نا زندگی کا ناتا ٹوٹ سکتا ہے دیکھو یا کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنی مجھے کیا ضرورت ہے بیا کو بتانے کی نہ تو بیا کو نہیں پتا شافی کی حالت اور ویسے بھی بیا کو تو خود یہ بیماری ہے میں تو کہتی ہوں ناصر آپ کو نا ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے یہ دونوں نا موت کے مسافر ہیں تمہیں کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالا کر تمہیں کیا پتا کہ پہلے کس نے مرنا ہو سکتا ہے پہلے میں مر جاؤں یا تم مر جاؤ کیا تم جانتی ہو کہ میں کس بیماری سے مروں گا ہائے میں مر گئی ایسی باتیں تو نہ کریں میری موت کا سن کر بہت برا لگا بہت تکلیف ہوگی نا اسی طرح ہر اس شخص کو بہت تکلیف ہوتی ہے جس کے سامنے اس کی موت کا ذکر کرو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے کچھ نہیں ہوگا میری میری بیا کو کچھ نہیں ہوگا شافے کو اللہ سب کی کرے گا ایسا میں نے کیا کیا دیا شافر اس مشکل وقت میں آپ اکیلے نہیں ہمیشہ آتے ہیں شافر دا اس مشارے کا موکہ انفیکشن ہے جب ٹھیک ہوگا دیکھنا ہے انشاءاللہ سب کچھ کھا پینے کا خیر وہ تو اللہ کے پاس جا کر ہی ٹھیک ہوگا شافر دا زندگی تو ہی بتا تجھے کیا کہوں میری ہم ناوا شافے شافے سسٹر ایک منٹ میری بات سنیں گے آپ کافی دیر سے گھن ہوگی میں دوان کا اثر ہے طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے جب یہ زیادہ ہائپر ہو رہے تھے تو میں نے ان کو نیند کا انجیکشن دی دیا تھا ڈاکٹر آئیشہ کی یہی ہدایت ہے اس لیے یہ کچھ دیر گہری نیند سوئیں گے آپ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر آئیشہ آپ کو بلا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ اگر بیا کچھ بہتر محسوس کرے تو میرے پاس آ جائے میں میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں لیکن میں شافے کو اس طرح کھیلے نہیں چھوڑ کے جا سکتی میں ہوں نا آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں میں ان کا خیال رکھوں گی آپ جائیں مطلب آج رات ہم یہی رہیں گے جی میرا خیال تو یہی ہے کیونکہ ابھی ان کو ایک ڈریپ اور لگنی باقی ہے ٹھیک ہے شافی اگر جاگ جائیں تو مجھے بلا لیجے گا جی ٹھیک ہے میں بلا لوں گی بیہ ٹھیک تو تم خود ہی باہر آگئے طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری میں تو کافی بہتر ہوں لیکن شافے شافے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہاں شافے کی طبیعت تو واقعی بہت زیادہ خراب ہے اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں وہ پہلے سے بہتر ہے میڈیسنز دی ہیں 
इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे अच्छा तो डॉक्टर क्या कहते हैं घर कब तक जाएंगे घर का तो नहीं पता लेकिन आज रात शाफी को अंदर ऑब्जर्वेशन रखेंगे अच्छा तो फिर अगर तुम कहो तो फिर मैं घर जाऊं जी आप आप जाए जरूरत होगी तो मैं आपको फोन कर दूंगी ये हुई ना अपनों वाली बात अब तुझे और शाफे को ना परेशान होने की जरूरत नहीं मैं हूँ ठीक है आ, वो मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा परेशान नहीं होना हो सकता है कि मैं जाके दोबारा वापस आ जाऊं जल्दी सही है जैसे आपकी मर्जी मैमुना क्या कर रही है तब्रीज में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एड्स को शाफे की सारी रिपोर्ट ई मेल कर रही हूँ मैं तो खाम खाई डॉक्टर ताहरा की बातों में आ गई दुनिया भरी पड़ी एक से एक काबिल डॉक्टर से और फिर मेडिकल साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली ये कैसे हो सकता है कि एड्स का इलाज मुमकिन ना हो मेमुना शाफे के मामले में खासी देर हो चुकी थी शायद तुम भूल गई तुम्हें याद नहीं है डॉक्टर्स ने क्या कहा था एच पॉजिटिव का ट्रीटमेंट हो सकता है एड्स का नहीं भाई हर डॉक्टर की अपनी एक मंतिक होती है तबरेज तुम देखना मुझे यहाँ से थोड़ी सी भी हौसला अफजाई मिली ना मैं अपने शाफे को लेकर फौरन चली जाऊंगी तुम खुद रिसर्च कर लो ना देखो यहाँ इलाज से बहुत से लोग हैं जो एड्स के बावजूद एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं हाँ देखो अगर मैं इस वक्त मैं मुना बेगम को कॉल करूं और उन्हें बताऊं कि शाफे अस्पताल में तो मैं उसके दिल में अपनी जगह बना सकता हूं पता नहीं शाफे अब तक अस्पताल में है या घर चला गया तुम भी आपको फोन करके देखो ना पूछो उससे तुम्हारी तो बेटी है बेटी तो वो तुम्हारी भी है नमूना अगर तुम समझो तो खैर मैं बिया को फोन करता हूँ लेकिन इससे पहले तुम कुछ खा लो मेरा दिल नहीं चाह रहा मेमूना खाना गम के वक्त इंसान की चाहत नहीं बल्कि जरूरत होता है थोड़ा सा कुछ खा लो प्लीज वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी हेलो हाँ सलमान कहाँ हो तुम शाफे कैसा है मैडम जी वो आपको ये बताना था कि शाफे आज रात अस्पताल में ही रहेगा क्यों क्या उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है जी ऐसा ही समझ लें लेकिन आप परेशान ना हो मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ शाफे के इलाज के सिलसिले में शाफे के इलाज के सिलसिले में जी हाँ शाफे का इलाज मुमकिन है लेकिन उसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा और फिर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा अच्छा हाँ हाँ मिल लेते तुम आ जाओ या, या मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास नहीं जी आपको ही आना पड़ेगा अच्छा कहाँ आऊ और कब परेशानी वाली कोई बात नहीं है आपको सिर्फ कमजोरी है और कुछ भी नहीं आप अपना बहुत ख्याल रखें फ्रूट्स खाएं ज्यादा से ज्यादा दूध पिए खुल के जिए खुश रहें अभी तो मैं खुल के जिंदगी जी रहा हूं और बहुत खुश हूं हम जा सकते हैं हाँ एक मिनट ये मेडिसिन हैं जो आपने बाकायदगी से लेनी है याद रहे इन दवाओं में अब मेरे लिए शिफा कहाँ है ये तो सिर्फ बहला है शफा दवाओं में कहा होती है शाफे वो तो अल्लाह ही डालता है 
वो चाहे तो राख की पुड़िया में डाल दे और ना चाहे तो महंगे से महंगे इलाज को भी राख बना दे सेहत और जिंदगी तो दुआओं से भी मिल जाती है मैं भी हम यही सोच रहा हूँ कि दुआओं से काम लू अल्लाह से इतनी जिंदगी जरूर मांग लू कि मैं अपने बच्चे की एक मुस्कुराहट देख सकू मिली है इतफाक से जरा सी जिंदगी लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी शाफे मैं आपसे कब से कह रही हूँ मुझे बुलाने में सलमान को वो गाड़ी ले आया था गाड़ी की जरूरत नहीं है और वैसे भी सलमान मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने उसे नहीं बुलाना और इस वक्त मेरा घर जाने का मूड भी नहीं है घर जाने का मूड नहीं है कहाँ जाएंगे फिर हम अच्छा तुम चलो मेरे साथ बता दो आओ शाफे चलो ना यार काफी ठंड है ना चले घर तबियत खराब हो जाएगी आप भैया तुम्हें ये बात करने के लिए यहाँ पर नहीं ले जा रहा तो फिर क्या बातें करने के लिए लाए घर के माहौल में बहुत घुटन महसूस हो रही थी यहाँ पर कम से कम वसत तो है ना ये मुझे पता क्या लगता है मुझे लगता है कि समंदर बहुत ऑनेस्ट और बहुत हमदर्द होता है आपके गम और आपकी तकलीफ को कुछ देर के लिए अपने अंदर अपने अंदर जज्ब कर लेता है और शायद अपने साथ बहा कर भी ले जाता बस इसी उम्मीद में मैं तुम्हारे साथ यहाँ चला आया शाफिर इस मुश्किल वक्त में आप अकेले नहीं हमेशा भैया मुझे पता क्या लगता है मुझे लगता है कि मेरा मेरा दिल दलजिलों की जमीन बन चुका है बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि इसको तो रहमत के हाथ से थपक दे ताकि मुझे सुकून आ जाए भैया मुझे करार आ जाए मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुनी जब भैया क्योंकि उसने तुम्हें जो लौटा दिया जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हम जो मिला मुझे कोई दर्द था वो ही अजनबी वो ही आशना मैम जी वाले आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा हाँ मैं परेशान हो रही थी मेरे शाफे के लिए क्या कर सकते हैं जी खबर बड़ी अच्छी है आप आराम से बैठ के कहीं बात कर लेते हैं मैं बताता हूँ अच्छा चलो
बिया चलो बाहर चलते हैं आजा नहीं शाफिर आज नहीं जाएंगे क्यों भाई क्यों बाहर नहीं जाएंगे आज हम तबीयत देखिए अपनी कल से खराब है कल भी सारी रात समंदर पे घूमते रहे हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें क्या चाहती है मैं अपनी जिंदगी का एक कीमती दिन जाया कर दूं तो ऐसे ही मेरे पास दिन भी गिनती के रह गए फिर वही बात ना भूल गए कल रात क्या दावा किया था आपने मुझसे अच्छा आई एम सॉरी अब नहीं करूंगा लेकिन तुम भी एक बात याद रखो हमें अपनी जिंदगी का हर दिन भरपूर तरीके से जीना है सेहतमंद नॉर्मल लोगों की तरह चले जी मैडम जी आपने ऐसा करना है इस तवीज को ना किसी ऊंचे तरफ से किसी शाख से लटका देना है फिर कमाल देखें होता क्या इससे क्या होगा अजीब इससे ये होगा कि जो जो हवा से ये तवीज ही लेगा ना शाफे का दिल भी लेगा और उसके अंदर सोई भी ममता की मोहब्बत जाग जाएगी और वो सिद्धा आपके पास आ जाएगा ऐसा ऐसा हो जाएगा ऐसा होगा और बड़ी जल्दी होगा एक दो दिन में ही हो जाएगा अच्छा और मेरे शाफे की बीमारी जी बीमारी का हल भी हो जाएगा लेकिन उसके लिए बुजुर्गो ऐसी खिदमत की जरूरत पड़ेगी वो कैसे वो ऐसे के बुजुर्गों के पास हाजिरी देनी पड़ेगी और जैसे जैसे वो हुक्म करेंगे वैसे वैसे करना पड़ेगा हाँ हाँ मैं मैं करूँगी जैसे वो कहेंगे मुझे तुम ले चलो जहाँ चाहो हाँ तो बस ठीक है आप ऐसा करें बेफिक्र हो जाए अल्लाह पाक से दुआ करें बुजुर्ग अपने तौर पे जो अमल कर रहे हैं वो कर रहे हैं बस आप ऊपर वाले ऐसी दुआ करें ठीक हो जाएगा अच्छा अच्छा एक मिनट ये लो सुनो तुम ये रखो अभी और फिर मुझे बताते रहना क्या करना है इनकी जरूरत तो नहीं होती है लेकिन वो आपको पता ही है कि बुजुर्गों और मोकलों का हदिया होता है तो अच्छा मैं ना उनसे बात करके आपको बता दूंगा बेफिक्र रहे आप ठीक है तुम्हारा बहुत शुक्रिया कापिंदा कापिंदा आई जी ओ मैं ये कहना चाह रहा था कि आज कुछ एहतमाम वाला नाश्ता बना लेना मैं तो कहता हूँ हलवा पूरी और वो क्या कहते हैं आलू की भुजिया बना लो बिया को बहुत पसंद है हाँ। हलवा पूरी और आलू की भुजिया ये तो अच्छे और सेहतमंद लोगों का नाश्ता है आपकी बहन और बहनोई तो बीमार है वो भला कैसे खाएंगे और शाफे से तो दलिया मुश्किल से खाया जाता है उस बेचारे का मुंह का इन्फेक्शन है जब ठीक होगा देखना इनशाला सब कुछ खा पी लेगा खैर वो तो अल्लाह के पास जाकर ही ठीक होगा मैं अरे भैया मैं तो बस अभी आ ही रही थी तुम लोगों से नाश्ते का पूछने रहने दे भाभी हम लोग वॉक पे जा रहे अरे ऐसे कैसे हो सकता है कुछ तो खा के जाओगे ना नहीं वो हम बाहर से नाश्ता कर लेंगे बार मैंने तुमसे कहा सोच के बोला कर मुझे लगता है तुम्हारी बकवास उन्होंने सुन ली है मैं क्या कर सकती हूँ नाक से मेरे पीछे पड़े अरे एक बात तो वो यहाँ से निकालो संसार कर दो इसे तोबा तोबा खुदा का गजब नाजी लो इस पे इसलिए पाक जमीन को नापाक कर दिया अब तो सारा फर्ज धोना पड़ेगा वो निकाल मार दो। जो कुछ भी हम दोनों के साथ हुआ है, ये खून 
یہ چوٹ بس کرداری کا الزام یہ تانے یہ باتیں اس کچھ آپ کی وجہ سے ہوئے مرس کچھ آپ کی وجہ سے اے زندگی تو ہی بتا تجھے کیا کہوں میری ہم ناوا اس طویز کو نا کسی اونچے طرف سے کسی شاک سے لٹکا دینا ہے پھر کمال دیکھیں ہوتا کیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جون جون ہوا سے یہ طویز ہی لے گا نا شافی کا دل بھی لے گا اور اس کے اندر سوئی بھی مامتا کی محبت جاگ جائے گی اور وہ صدہ آپ کے پاس آ جائے گا پوری اور آلو کی بجیا یہ تو اچھی اور صحت مند لوگوں کا ناشتہ ہے آپ کی بہن اور بہن ہوئی تو بیمار ہے وہ بنا کیسے کھائیں گے شافر سب کچھ آپ نہیں بھیا میں مجھے یہ سب کچھ نہ سچ مچ پسند ہے میں سب کھا سکتا ہوں چھوڑے ہیں اور پانی بھی ہیں کیوں آپ خود کو حضیت دے رہے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ ہمیں نہیں کرنی ہے وہ بہت ظالم ہے بھیا بہت سخت بات نہیں کرتے ہیں ہمیں جینے کی نہیں رہتے یہ لوگ کیوں ہمیں وقت سے پہلے مار دھنا چاہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے لئے جی کسی اور کے لئے نہیں لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے چھوڑے ہیں سب گھر چلے پانی بھی اور گھر چلے آپ دونوں یہاں پہ اچھا ناشتہ کر رہے تھے میں بھی ناشتہ کرنے آیا تھا ساتھ ہی کرتے ہیں نا ہم نے کر لیا ناشتہ ٹھیک ہے ساتھ چلتے ہیں گھر میں چلے آئے چلو نا سلمان یہاں پہ گاڑی روکیں گے آپ دو منٹ ہاں ہاں کیوں نہیں جی ہاں شافے بس نے دو منٹ میں دعا مان کر آئی میں بھی چلتا ہوں نا دعا جیسا سلمان ہم آتے ہیں دو منٹ میں ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے تو میں پھر گاڑی میں بیٹھا ہوں آپ لوگ سلام کر رہے ہیں
छोटी सी जिंदगी दिल की जाने ना जाने ना है जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हम एक वक्त था इस बिया ने मुझे दुदकार कर ठुकरा कर बेइज्जत कर दिया था और मुझे किसी काबिल नहीं समझती थी ये बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती थी इज्जत की चलो आज मौका है जरा हिसाब तो बराबर करें किरदार के ठीक नहीं है क्या मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसका मुझी मर्द है क्या कौन सा मुझी मर्द उसको एड्स है हाँ जी पर ये तो यहाँ क्या कर रही है दरबार में ये बड़ी गंदी मर्द है निकाले यहाँ से इसको वहीं निकाल चलो निकलो यहाँ से तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की ये एक मुकदस जगह है यहाँ पर गलीज लोग बिल्कुल नहीं आ सकते क्या बात है क्या हुआ ये बड़ी गुनागार औरत है इसका वजूद गंदगी का ढेर है इसको एड्स है एड्स अरे एक बात तो वो यहाँ से निकालो संसार कर दो इसे तो बात होगा खुदा का गजब नाजिल हो इसपे इसलिए पास जमीन को नापाक कर दिया अब तो सारा फर्ज धोना पड़ेगा वो निकाल दो यहाँ से मार दो ये जो आगे मजार आ रहा है ना इधर जरा गाड़ी रोक रख मैं दुआ के लिए अंदर जाऊंगी निकालो सीना निकालो सीना निकालो ये ये क्या कर रहे हैं आप लोग को खुदा का खौफ है कि नहीं है छोड़ो इसे क्या लगते हो तुम इसके बीवी है ये मेरी और आप सब लोग ये ये, ये क्या कर रहे हैं आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ये सलूक करने की ये बदफिजार और बदजात औरत तुम्हारी बीवी है जानते भी हो इसको कितनी गलीस बीमारी है जानता हूँ जानता हूँ मैं आप लोग तभी इससे बात करें चलो निकालो इन लोगों से बाहर कर दो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो हाथ लगाए तो पागल हो गया क्या छोड़ उनको जानते भी हैं आप इनको ये कितने गलीज और बदफिजार लोग हैं नहीं है ये लोग बदकार बकवास करो तुम लोग जानती हूँ मैं जानती नहीं अच्छी तरह है मेरी बेटी जो यार तुम कौन होते हो बहुत तान लगाने वाले कौन होते हो तुम लोग तब हो जाओ से दूर हो जाओ जाओ पागल चलो भाई चलो आ जाओ भाई चलो आ तार को हाथ लगाए किसी ने तो बस तार जुड़ को किसी ने हाथ लगाए काफी चलो भाई से चलो ये आपके साथ नहीं जाएगी ना 
तो ना ही मैं आपके साथ जाऊंगा आज जो कुछ भी हम दोनों के साथ हुआ है ये खून ये चोट बदकरदारी का इल्जाम ये ताने ये बातें इस कुछ आपकी वजह से हुए बस कुछ आपकी वजह मैं मानती हूँ मेरी गलती है सब मेरी गलती है शाम माफ कर दो ना मुझे माफ कर दो शाम मैं आप या शाम मेरी बात तो सुनो बेटा शाम तुम तुम जल्दी से नासिर के घर पहुंचो शाफे और बिया के साथ बहुत बुरी हुई है बहुत तबीयत खराब है शाफे की और बिया हाँ मुझसे रूट गए दोनों तुम्हें पता ना शाफे रूट जाए तो कितना मुश्किल होता है उसे मनाना मुझसे नहीं मन रहा तुम फौरन घर आ जाओ तुम फौरन आ जाओ मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है देखो तबरेज इस वक्त सिर्फ अल्लाह का तुम्हारा सहारा है जो मेरे साथ है तबरेज तुम जल्दी से आ जाओ मेरे भाई शाफे और बिया मुझे छोड़ के चले गए उसे और कोई नहीं बना सकता सिवाय तुम्हारे आज छोड़ के नासिर काफी देर हो गई है आपने दोपहर का खाना नहीं खाया खाना खा ले फिर दवाई भी खानी है आपने मेरा दिल नहीं चाह रहा था बिंदा और पता नहीं ये शाफे और बिया कहा रह गए हैं इतनी देर हो गई है अभी तक आए नहीं बस वो आ जाएं तो फिर एक साथ ही खाने के नासिर आ जाएंगे ना तो मैं खाना गर्म करके उनको दे दूंगी खा लेंगे वो आप चले ना खाना खा ले मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा जाओ तुम तो काम करो जाके जाओ वो बाजी बिया ये क्या हुआ बिया ये क्या हुआ बिया ये चोट कैसे लगी क्या कोई एक्सीडेंट हो गया भाई जी आप जाए भाई जी अंदर आराम से बैठने दे फिर बात करते हैं अंदर जाके बताते हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ अंदर ले जाओ कुछ तो बताओ यार भाई जी कुछ नहीं हुआ क्या हुआ है बता तो सही इधर आप मैं बताता हूँ इधर आप इतनी इतनी सी उम्र में किस्मत ने कितने दुख दे दिए मेरी बहन को इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है भैया जितना जिंदगी ने तुमसे इम्तिहान ले लिया है मेरी दुआ है अल्लाह से काश मैं अपनी बहन का हर दुख से ले लू मैं ठीक हूं भैया आप आप क्यों परेशान हो रहे कहा ठीक हूं क्या मैं देख नहीं रहा मैं ठीक हूँ आप क्यों परेशान हो रहे हैं आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो मेरी हिम्मत खत्म हो जाएगी और मैं कमजोर पड़ने लगूंगी आपकी मोहब्बत आपका साथ मेरी हिम्मत है प्लीज इस तरह मत करें मेरे पास क्या है जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम ही तो मेरी जिंदगी का कुल असासा हो भैया मेरी बहुत कोशिश है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं लेकिन देखो मैं कितना बेबस हूं जाके 
कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर नहीं पा रहा बस काश काश मेरी जिंदगी का हर सुख मेरी बहन को लग जाए काश तो ऐसे लोगों ने धक्के मार के निकाला है उन्हें तो और क्या और अल्लाह के प्यारे बंदों के घरों में ऐसे लोगों को घुसने नहीं देते बाजी वो तो दुआएं दे मैं मुना बेगम को जो मौके पे पहुंच गई नहीं तो लोग पत्थर मार के निकालने लगे थे ना तो सलमान ये जो एड्स है ये इतनी गंदी बीमारी होती है और बाजी गंदी छोटा लफ्ज है गंदी और गलीज इतनी घटिया की मैं बता नहीं सकता तुम्हें अच्छा तभी तो मैं कहूँ कि शाफे के हाथ और बाजुओं पे निशान पड़ रहे हैं उसके मुंह में भी दाने निकल रहे हैं हाय मुझे तो पहले ही बड़ी कराहत होती है इन चीजों से तो और क्या बाजी और उसका मुंह ना अंदर तक गले तक भरा हुआ है सब तरफ छाले ही छाले हैं मुंह पे भी जबान पे भी देख के बंदे को नफरत हो जाती है बाजी रहने दे रहने दे मुझे ना ये सब बता मेरा दिल खराब होता है और बाजी कल मैंने अपने कानों से डॉक्टर की बातें सुनी है वो कह रहा था कि शाफे का इससे भी बुरा हाल होने वाला है हाय मैं मर गई शाफे मर जाएगा नहीं तो और क्या मर नहीं है और अपनी बिया और बाजी ये बीमारी बहुत गंदी है ये जान छोड़ती है जान ले गई बस आज शाफे तो कल बिया मरना तो पड़ेगा ना बाबा ना मैं तो आज से बर्तन अलग कर रही हूँ देखो ना जितने मर्जी धो ले शाफे और बिया के हाथ लगे हुए हैं जरासीम तो नहीं जाएंगे ना और मैं नासिर को भी नहीं उनमें खाने दूंगी इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना आ, ये तो सही कर कर। हाँ। बर्तन उधर रख बेटा चले गए किस देश पे जाके बैठ गए तुम्हें देखने को हमारी आंखें और सुनने को कान तरस गए वापस आ जाओ बेटा वापस आ जाओ पता नहीं कितना मजबूर होगा वो देर से आता था हाथ हो जाता था अब तो कितने दिन हो गए उस पर कोई टेलीफोन भी नहीं आया आप शाफे से जाके पता क्यों नहीं करते वो तो हमें बहुत तसल्ली देकर गया था ना कि रोहेल हमें फोन करे उसके पास तो रोहेल का फोन आता है ना किया था फोन शाफे का अपना टेलीफोन बंद है कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहेल ने अपना नंबर तब्दील कर लिया हाँ, वो तो सकता है अब शाफे के अलावा किसी और दोस्त के पास उसका फोन नंबर भी तो नहीं है तो आप शाफे के घर क्यों नहीं चले जाते वहाँ जाके पता करें आपको उसका घर तो पता है ना हाँ उसका एड्रेस है वो शाफे के मामू ने दिया था मुझे मैं सुबह ही जाकर मालूम बस आप जाके उनसे रोहेल का नंबर ले आ मैं खुद उसे फोन करूंगी और उससे कहूंगी कि हमें नहीं चाहिए उसकी बाहर की कमाई हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके हमें कुछ नहीं चाहिए सिर्फ अपना बेटा चाहिए अच्छा बस हिम्मत और हौसले से शाम का वक्त है इस तरह मेरी हिम्मत हौसले <laughs> वो जी मैंने टेबल पे खाना लगा दिया है 
सब मिलके खाना खा लेते हैं बस रहने दो क्या पता तुम्हें मेरे भी बर्तन अलग करने पड़े लेकिन 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 आपको क्या हक पहुंचता है कि मेरे बेटे को मेरे कंधे के बगैर आप कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दे बोलिए जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहू मेरी हम नावा मैं जानती हूँ मैंने दानिश्ता तौर पर तुम्हारे साथ वहां से आती की है ये सिर्फ मेरा गुनाह नहीं है बल्कि गुनाह ही कबीरा है मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं अपनी ममता से मजबूर थी मुझे शाफे और उसकी खुशी से ज्यादा कुछ समझ में ही नहीं आया कुछ नजर ही नहीं आया बस बस मैं मोना बेगम बस मैं मोना बेगम आप अपनी खुदगर्जी को ममता जैसे पाकिजा रिश्ते के साथ मत छोड़ मां का दिल पत्थर जैसा होता अरे बिया तो आपकी बेटियों जैसी थी आपको इसके मासूम चेहरे पे जरा सा तरस नहीं आया जब आप इस बेकसूर की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल रही थी आपको जरा बराबर खुदा का खौफ ना आया तुम तो ठीक कह रहे हो नासिर मेरी ममता की आंखों पर बेहसी की पट्टी बंधी हुई थी मुझे कुछ नजर ही नहीं आया मैंने ये गुनाह किया तो तड़प भी तो रही इसकी सजा भी मिल रही है मुझे तुम देखो ना मुझसे बात भी नहीं कर रहा और मुझसे नफरत भी करने लगा इससे बड़ी सजा क्या होगी मेरे बिया कर तो मुझे माफ कर दो और शाफे को समझाओ तो वो भी मुझे माफ कर देगा भैया मेरे साथ घर चल के रहो बेटा तुम्हारा घर है और शाफे का तुम चलो मेरे साथ मैं मैं दिन रात तुम्हारा ख्याल रखूंगी मैं खुद खिदमत करूंगी तुम दोनों की मैंने माफ कर दिया आपको मेरी तरफ से आप परेशान मत हो मां मेरी तकदीर में शायद एक लिखा था या तुमने मुझे सच मुच दिल से माफ किया माफी दिल से ही होती है ना मुझसे निकले हुए अल्फाज में धोखा और फरेब होते हैं धोखा देना और फरेब देना मेरी तरफियत में नहीं है मेरे भैया ने ना ही मुझे झूठ बोलना सिखाया ना ही किसी को धोखा देना मैं मोना बेगम मैं शाफे से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं उसे समझा पाऊं पाऊसे बिया अगर शाफे से कहेगी ना तो इसकी बात नहीं टालेगा वो चला चलेगा इसके साथ घर ठीक है मैं बात करूंगी शाफा से हाँ मगर अभी अभी इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं छोड़ सकती अभी चलो मेरे साथ मैं मुना बेगम मैं भी और शाफे को लेकर खुद कल आपके घर आऊंगा अभी आप जिद मत कीजिए शाफे का गुस्सा कुछ ठंडा नहीं होगा वो जी मैंने टेबल पे खाना लगा दिया है सब मिलके खाना खा लेते हैं शुक्रिया ताबिंदा बस रहने दो क्या पता तुम्हें मेरे भी बर्तन अलग करने पड़े अच्छा भैया मुझे तुम दोनों का इंतजार रहेगा बेटा बेटे तुम कल शाफी को लेके जरूर आ जाना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं बोला बेगम मैंने वादा किया है और इनशाला मैं अपना वादा 
जरूर पूरा करूंगा आप फिक्र ना करें मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी अल्लाह सर अपना ख्याल रखना फौजी इसमें एहसान वाली क्या बात है मैं मुना जी आपके तो वैसे ही हम पर बड़े एहसान है यार भांजे बस भी कर दो यार मेमोना बहुत शर्मिंदा है नादिन है अपने किए पर ओ बेटा अगर इंसान दिल से माफी मांगे ना तो उसे अल्लाह भी माफ कर देता मामू अल्लाह तो अपने गुनागार से गुनागार बंदे को माफ कर देता है क्योंकि वो रहमान है रहीम लेकिन इंसान अपने साथ होने वाली जुल्म ज्यादा को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता मैंने माँ को अपना दर्द माफ कर दिया लेकिन बिया बिया का दिल तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है उसने माफ कर दिया मुझे बेटा मैं तुम्हारी माँ मेरे साथ चलो ना अपने घर चलो शाफे मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए हाँ आप लोग फिक्र ना करें मैं शाफे से बात करूँ हाँ जी अब पेशान ना हम इनको लेकर आपके घर आएंगे मैं समझाऊंगी शाफे को पिया की भाभी हूँ माँ जैसी हूँ क्यों नहीं सुनेगा मेरी बात शाफे ठीक थैंक यू चल तब्रेस तुमने देखा किस तरह शाफी मेरे पास से गुजर गया मुंह मोड़ के और खुद को कमरे में बंद कर लिया मैं कितनी देर दरवाजा पीटती रही लेकिन उसने खोला ही नहीं मैंने तुम्हें उसी वक्त मना किया था कि ये वक्त मुनासिब नहीं है उसके पास जाने का लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी सर बाहर कोई मुनवर साहब आए हैं वो कहते हैं कि मैंने शाफे साहब से मिलना है मैंने उनको बताया कि शाफे साहब तो घर पे नहीं है तो वो कह रहे हैं मैंने आपसे मिलना कौन है ये मुनवर तुम जाओ उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ मैं आता हूँ अच्छा अच्छा मैं मुना ये मुनवर रोहेल का बाप है रोहेल का बाप तो ये यहाँ क्यों आया जाहिर है अपने बेटे के बारे में कुछ ना कुछ पूछने आया होगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं उसे कैसे फेस करूं उसको मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तब्रीज बता दो उन लोगों को सब कुछ बल्कि अब वो आ गया है तो उसे आज ही बता दो बहुत मुश्किल काम है मैं हिम्मत करता हूं मैं शाफे 
माँ का दिल तो खाना अच्छी बात तो नहीं थी माँ ने भी तो मेरा दिल दुखाया ये सब कुछ माँ ने आपकी खुशी के लिए किया था मेरी खुशी के लिए क्या मैं आपकी खुशी नहीं थी चाहत नहीं थी आपकी माँ ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मुझे हासिल करना अपने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था हाँ भैया ये बात सच है मैं तुम्हें वाकई बहुत शिद्दत से चाहने लगा था और तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता तो बस ये सब कुछ माने आपकी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए किया था शौफे लेकिन भैया माँ को पता था ना कि मुझे क्या बीमारी है और मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी तो खत्म हो सकती है ना माँ ने जानबूझकर तुम्हारे साथ ये जुल्म किया माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए आग में भी कूद जाती है उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर हद से गुजर जाती है हर माँ ऐसा नहीं करती है भैया हर माँ ऐसा ही करती है शाह मुझे देखे हमने अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी दाव पर नहीं लगा ली क्या मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी जान देकर भी अपने बच्चे को बचा लू क्या आप ऐसा नहीं चाहते चाहता हूं भैया अब यही तो हमारी उम्मीद तो बस अपने बच्चे के लिए माँ को माफ करते हैं क्या कह रहे हैं आप आप नहीं नहीं तबरेज भाई ऐसा नहीं हो सकता मेरा रॉयल आपको कोई गलत भी तो बता सकता है कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है ना नहीं मुनवर भाई यकीन जानिए हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई इन्हीं हाथों से मैंने रोहेल को कमर में उतारा यकीन जानिए और सब अल्लाह के हुक्म से हुआ उसकी मर्जी से हुआ है और अल्लाह की मर्जी के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते अच्छा ये अल्लाह की रजा है ये तो जो उसकी रजा है वो हमारी रजा है लेकिन 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 आपको क्या हक पहुंचता है कि मेरे बेटे को मेरे कंधे के बगैर आप कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दे बोलिए यकीन जानिए मुनवर भाई 
हमने बहुत आपको तलाश करने की कोशिश की हमारे पास आपका कोई फोन नंबर नहीं था आपका कोई एड्रेस नहीं था यकीन कीजिए चार दिन अस्पताल के सर्द खाने में रोहेल की लाश वहां पड़ी रही है फिर मजबूरन हमें उसे दफनाना पड़ा आप हमारी नियत में शुभ मत कीजिए आप हमें माफ कर दीजिए बस भाई आप हमारे घर आए हमारे बेटे के बारे में बातें की फिर भी हमें नहीं बताया हमें झूठी तसली और दिलासे देकर चले गए यकीन जानिए हौसला नहीं पड़ रहा था आपके घर को देख के आपकी बेगम साहबा को देख के मेरे भांजे में ये हिम्मत हुई ना ही मुझ में कि हम आपसे हम आपको इतनी बुरी खबर दे सके हमें माफ कर दीजिए हम पे शुभ मत कीजिए शक मत कीजिए हमारी नियत बिल्कुल साफ माफ कर दो माफ कर दो भाई मेरा दर से सीना फट जाएगा आप कह रहे हैं माफ कर दो मेरा बेटा मर गया मुझे बता रहे हैं मैं माफ कर दो आपकी ये बात सुनकर पता नहीं मेरी सांस रुक क्यों नहीं गई कह दीजिए ये झूठ है भाई कह दीजिए ये झूठ है कैसे सफर करो जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हम 